በደምቢዶሎ በታገዱ ተማሪዎች ዙሪያ ስለደረሰበት መረጃ መንግስት አዲስ ነገር ይፋድርጓል ምን ይሆን የጠብቁን በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ሆና ከቫይረሱ ነጻ የሆነ ልጅ ስለወለደቸው ኢትዮጵያዊ ተናተም እንነግራቸዋለን በተላንትና ሁለት በትግራይ የተለያዩ አከባቢዎች በህዋሃት ላይ ተነስተን ተቃውሞ የተለያዩ ሚዲያዎች በስፋት መዘገባቸውን ተከትሎ የትግራይ ክልል ሆነ ተብሎ የተቀነባበረ ሲራ በክልሉ ህዝብና መንግስት ላይ የተሰራ ነው በተለይ ሚዲያዎች ብሮድካስት ባለስልጣና አንዲ በለሌን ሲል ቀሬታ አቀርባል ቀሬታ ያነሳባቸውንም የግልና የመንግስት ሚዲያዎችን ዘርዝሯል በአማራ ክልል የሁለት አመት እድሜ ያለው ህፃን በማገት የማስለቀቂያ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ተየቀች ሴት ስለመኖራም ሰምተናል ጉዳዩ መላይ እንደደረሰ በዝርዝር ዜናችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አቶ ታዬ ደንዳ በመጨረሻም የፌክ ፌደራሊስቶቹ ጌታ ጓድ ወያኔ በህزب ተቃውሞ መያዣ መጨበጫ አጥቷል ብለዋል ስለ ትግራይ ወጣቶች ተቃውሞ ማስተያታቸውን ሰጥቷል አያይዘውም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክን ከትግራይ ህزب በተቃራኒ በመቆም ለህዋሃት ለማደሩ ማሳያ ሲሉ የዘረዘሩትን ይዘናል በተጨማሪም የኦሮሞ ህزب ጥያቄ ያሉትን እንገጭን ተናግረዋል ዘርዝራለን ተላንት ምሽት በመቀለ ከተማ በመኪና የአፈና ሙከራ ተፈጽሞ ብኛል ያሉት ያረና ትግራይ ሊቀመንበር አቶ አብራ ደስታ አሁን ስለሚገኙበት ሁኔታ የደረሰንን የምንገልጽላችሁ ይናል ጤና ይስጥልን ይህ የኢትዮ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን ባለፉት 4 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 2844 የላብራቶሪ ምርመራ 73 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 655 ደርሷል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 49 ወንድና 24 ሴቶች ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ6 እስከ 75 ውስጥ ይገኛል። በዚህግነት 67 ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ቀሪዎቹ የተለያዩ ስድስት ሀገራት ዜጎች ናቸው ተብሏል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 56 ሰዎች ከአዲስ አበባ ማለትም 13 ሰዎች በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው 12 ሰዎች የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ ያላቸውና 31 ሰዎች የውጭ አገር የጉዞ ታሪክና የታወቀ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው ናቸው ተብሏል 4 ሰዎች ከትግራይ ክልል ሁሉም የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆኑ 2 ሰዎች ከአማራ ክልል በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው 8 ሰዎች ከሶማሌ ክልል የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው እንዲሁም 3 ሰዎች የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው የድንበር ተሻጋሪ መኪና አሽ ከርካሪዎች ናቸው በተጨማሪም በአትላንትና ሁለት ሰባት ሰዎች ማለትም አራቱ ከደቡ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሁለቱ ደግሞ ከትግራይ ክልልና አንድ ሰው ከአዲስ አበባ ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 159 ደርሷል የአዲስ አበባ የኮሮና ስርጭት የገነነበት አንድ መንደር ሙሉ በሙሉ ከቤት መውጣት ተከለከለ በአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ተጨናንቆ ከሚኖርባቸው አካባቢዎች በአንዱ በአብነት አካባቢ የኮሮና ስርጭት ለመከታት ሲባል ሙሉ በሙሉ አንድ መንደር ውሽ ባንዲ ጋር ተደርጉ ነዋሪዎች ከቤት እንዳይወጡ መከልከሉን የዋዜማ ሪፖርተር በስፍራው ተገኝታ ተመልክታለች ይላል ዘገባው በልደታ ክፍለ ከተማ አብነት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ወረዳ 3 ነዋሪ ሆኖ አንድ ግለሰብ ጋር ንክኪ የነበራቸው 32 ሰዎች በቫይረሱ ተይዟል ግለሰቡ በተጓዳኝ ህመሞች ለረጅም ምግዚ የህክምና ክትትል ሲያደርጉ ቆይተው ህይወታቸው አልፏል ቀድሞ የተወሰደው ናሙና ሟቹ ግለሰብ ቫይረሱን እንደተገኘባቸው በማሳየቱ ከርሳቸው ጋር ንክኪ የነበራቸው ሰዎች ላይ ምርመራና ክትትል ተደርጎ 32 ሰዎች በቫይረሱ እንደተያዙ ከባሎሚያዎች ተሰምቷል ይህንንም ተከትሎ በአብነት አካባቢ 500 አባወር የሚገኝበት መንደር ከእንቅስቃሴዎች ታገዶ ተዘክቷል ወደ መንደሩ በሚያስገባው ቅያስ ላይ ፖሊሶችና በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ቆመው ከኗሪው በስተቀር ሌላ ሰው እንዳልፍ ሲከለክሉ ተስተውሏል ለኗሪው ያስቤዛ የነጸ ና መጠበቂያ ሳሙና ሳኒታይዘር እና ሌሎች አስፈላጊ ግብአቶች እየቀረቡ ይገኛሉ። አቀርቦቱ ከዚህ በፊት ለወረርሽኙ ተብሎ ከተለያዩ አካላት ከተሰበሰበው እየተሸፈነ እንደሚገኝ ዘገባው ያሳያል። በተለይም የአሊባባ ድጋፍ በእጅጉ እንዳገዘ የወረዱ አመራሮች ገልጿል። የሰራቸው ሁኔታ ግድ ከቤት የሚያስወጣቸው ለሆነባቸው ነዋሪዎች ለሚሰሩበት ተቋም የተብብር ደብዳቤ እየተጻፈ ነው። በዚህ መንደር የሚኖሩ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ እዚያው ባሉበት ተወሽበው በመቆየት የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ የታለመ ነው ተብሏል። በቫይረሱ 
ከሱ ከታዩ ሰዎች መካከል ገነዛቤ ለማስጨበጥ በተቋቋመው አደረጃጀት ውስጥ ያሉ በጎፍቃደኞችም የችግር ሰለባናቸውን የተባሉ በዚያው ክፍለ ከተማ አምስተኛ ተብሎ በሚጠራው ፖሊስ ጣቢያ በእስረኞችና ጉዳይ በሚያስፈጽሙ ሰዎች መካከል በተፈጠረ ንክኪ በአንድ የቫይረሱ ታማሚ ምክንያት 66 ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ እና ለዳታ ክፍለ ከተማ ጤና ሚኒስቴር የህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና ለዚም ሲባል የተቋቋመው ግብረ ኃይል ከዚህ የበለጠ እንዳይ ሰራጭ እየተንከሳቀሱ ነው በርካታ ሰዎች በሚኖርበት በልደታ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በሁሉም ህንጻዎች ላይ ምርመራ ተደርጓል ምርመራውን ሲሸሹ የነበሩ ሰዎችም እንዳሉ ነው የዋዜማ ሬዲዮ ዘገባ የሚያመለክተው በአዲስ አበባ የሚገኘው የሜክሲኮ ኤምባሲ ከ5 ቀን በፊት ለተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ድጋፉን ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ለም በሚል የተቋቋመው ማህበር ኤምባሲው ላይ ከሰ መሰረታለው ማለቱን የአሶሲየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛው ኤልያስ መሰረዝ ዘግቦ ነበር። አሁን ግን ኤምባሲው ለተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ድጋፉን የገለጸበትን ጽሑፍ ከፌስቡክ ገጹ ላይ አንስቷል። በዚህ ምክንያት ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ለም የተሰኘው ማህበር በኤምባሲው ላይ መሰረታለው ብሎ የነበረውን ከስ እንደተወ ተገልጿል። ማህበሩ ኤምባሲው ጽሑፉን ስለ ሰው ወደ ህግ እንደማይሄድ ነገር ግን ይፋዊ ቅርታ እንዲጠይቅ ለኤምባሲው ደብዳቤ እንደሚያስገባ መግለጹን ጋዜጠኛ ኤልያስ ዘግቧል። የትግራይ ህዝብ ጥያቄ የነፃነትና የሰራት ለውጥ ፍላጎት መሆኑ ተገለጸ በትግራይ ክልል የተከሄደ ያለው ህዝባዊ እንቅስቃሴ የነፃነትና የሰራት ለውጥ ፍላጎት መሆኑን የገለጸው የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ነው የዋጅራት ወረዳ የመለስ ጥያቄ ተግባሪ ባለመደረጉ ነዋሪዎች ሰልፍ በመውጣት ተቃውሞቸውን እየገለጹ ናቸው የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ነብዩ ሱሁል በተለይም ካዲ ዘመን ጋር በነበራቸው ቆይታ ብልጽግና የህዝቡ ድምጽ እንዲሰማ ጥያቄውን በአግባቡ እንደሚያቀርብ የማበረታታት ክልሉን የሚያስተዳድር ወንገስ ታላፊነቱን እንዲወጣ የመውትውትና የማሳሰብ ስራም እየሰራ ነው ከዚህ በላይ መሄድ የሚቻል በተደል ሊኖር ይችላል የህزب ችግር በጊዜው መፈታት አለበት ሲሉ ማሳስበዋል ችግሩ የማይፈታ ከሆነ እንደ ብልጽግና የህزبውን ችግር የማፍታት ኃላፊነት ስላለብን ህጋዊ እንቅስቃሴ ወደ ማድረግ እንሸጋገራለን ብለዋል ህزبው በችግሩ ውስጥ ተዘፍቆ መቆየት የለበትም የሚል ጽኑም ነስላለ የክልሉ መንግስት የሚያስተዳድረውን ህزب ጥያቄ መመለስና ህزبው መመፍትሄ ማግኘት አለበት ያሉት ኃላፊው የክልሉ መንግስት የሚያስተዳድረውን ህزب ጥያቄ መመለስ የሚያቅተው ከሆነ ህዝቡ መፍትሄ ማግኘት ስላለበት በልጽግና እንደ ህጋዊ መንገድ መከተል የሚቻሎ ለማድረግ እየተጋጀ መሆኑን ተቆሟል ጥያቄዎቹ ለረጅ ማመታት የቆዩ ናቸው ያሉት አቶ ነብዩ በክልሉ ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት ስላልነበረ ቺላ ተብለው እንደቆዩ አመልክቷል ባሁን ወቅት በክልሉ እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ እንቅስቃሴ የነፃነት ጥያቄዎች ተብለው ሊጠቃለሉ የሚችሉ ናቸው ብሏል የእውነተኛ ፌደራሊዝም ተግባራት ጥያቄ አንዱ መሆኑን አንስተው እውነተኛ ፌደራሊዝም ራስን በራስ ማስተዳደር የሚያስችል የፖለቲካ ስርዓት ቢሆንም በትግራይ ክልል ስካውን ሳይ ተገበር ቆየቱን አመልክቷል ክልሉን የሚያስተዳድረው መንግስት ያ አንድ አከባቢ ያ አንድ ቡድን የጥቅም ተሰስር መንግስት እንጂ በትክክል ትግራይን የሚወክልና ህዝቡን በፍታዊ የስልጣን ክፈፍል ያላስተዳድረ መሆኑን ማመልክቷል ሂደቱ ራስን በራስ የማስተዳደርና ኡነተኛ ፌደራሊዝም እንዲተገበር የማድረግ ነው ብሏል ወረዳዎችንና ዞኖችን የሚያስተዳድራቸው በቡድንተኝነትና በቤተሰባዊ ተሰስር የተወከሉ ሰዎች በመሆናቸው ህዝቡን ሲያማረር መቆየቱን ተቆሟል ፍታዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሌላው ጉዳይ መሆኑን አንስተው ተጠቃሚዎች በጣም ጥቂት ቡድን የተደራጁ ባለስልጣናትና ግለሰቦች መሆናቸውንም ተናግረዋል የዲሞክራሲና የወጣቶች ስራ ፈጠራም የችግሩ መገለጫ መሆኑን አንስቷል የሀብት ብዝበዛ እንዳለም ተቆመዋል አንድ አንድ አከባቢዎች የተፈጠሩ አብታቾ ብዝበዛና ወድመት መኖሩን በማንሳት ፍተህና ካሳ እየጠየቁ እንደሚገኙ ማመልከቷል በለስ ላይ የደረሰው ውድመት ሆን ተብሎ ያንድ አንድ አከባቢዎችን የኢኮኖሚ አቅም ለመጉዳት የተፈጠረ ነው የሚል እምነት እንዳለም ያመለክቱት ካላማጣ እስከዛላም በሳ በሚገኝ የበለስ ተክል ላይ የከፋ ጉዳት መድረሱንም ተቆመዋል በእንደርታ ራትና ራያ ሰፊ የበለስ ሽፋን መኖሩንና ሆን ተብሎ በተቀነባበረ ሲራ የበለስ በሽታን ዲገባ በማድረግ በተክሉ ላይ የከፋ ጉዳት እንዲደርስ ተደርጓል የሚል እምነት እንዳለም ይገልጹ። ህፃን በማገት 600 ሺህ ብር የጠየቀች ተጠርጣሪ ተያዘች በማካላይ ጎንደር ዞን ታች አርማጮ ወረዳ የሁለት አመት እድሜ ያለው ህፃን ይዛ በመስወር የማስለቀቂያ 600 ሺህ ብር የጠየቀችው ተጠርጣሪ መያዟን የወረዳው ሰላምና ደህንነት ጽፈት ቤት አስተዋቋል ግለሰቧ በሰራተኝነት ተቀጥራ ከመተራበት መኖሪያ ቤት ከግብር አበሯ ጋር በመሆን ህፃኑን ይዛ በመስወር ለህፃኑ ወላጅ 600 ሺህ ብር ከከፈሉ ልጃቸው ለተመለስ እንደምትችል በስልክ ደውላ መናገሯ ተጠቅሷል የወረዳው የጸጥታ አካል ህፃኑን ይዛ ሄደችበትን አከባቢ ፈጥኖ በማጣራት ባደረ ገው ጠብቅ ከተተለና አሳሳ ትላንት በወገራ ወረዳ ግራርጌ በተባሉ የገጠር ቀበሌ ማያዝ መቻሉን አስተውቋል 
የአራና ትግራይ ሊቀ መንበራቱ አብርሃ ደስታ ተላንታ አመሻሽ ላይ በመቀለ ከተማ 18 ቀበሌ ሰማያዊ ዶልፊን ተሽከርካሪ በያዙ ሰዎች የመታፈን ሙከራ ተፈጽሞ ብኛል ሲሉ በይፋዊ ማህበራዊ ሰስር ገጻቸው ላይ አስፈረው ነበር የመታፈን ሙከራውንም ያልተሳካ ሲሉ ተገልጿል ነበር ያፈና ሙከራው ትላንት በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ከተከሰከሰው ህዝባዊ ተቃውሞ ጋር ግንኙነት ሊኖረው እንደሚችል የተቀሰሰው ሊቀ መንበሩ አፋኞቹ ከተናገሩት ነገር በጣም እንደተጨናነቁ ያስታውቃሉ ሰው ሞሰድና መደብደብ መፍትሄ እንደማይሆን ግን ሊረዱት ይገባል ብለዋል አቶ አብርሃ ከሰዓታት በፊት ኢፋ ባደረጉት መረጃ ደግሞ ተላንት በሆነው ነገር የደረሰብኛ ካል ጉዳት የለም ደህናነን ሲሉ አስታውቋል ውድ ጓደኞቼ ላሳያችሁኝ ፍቅር በጣም አመሰግናለሁ በማለት ማከለዋል የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተለየ ጥያቄ የለውም ብለዋል አቶ ታየደንዳ በኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታየደንዳ ካዲ ዘመን ጋር ባደረጉት ቃል መለለስ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተለየ ጥያቄ እንደሌለ አስታውቀዋል መላው ህዝብ ይህንን በመረዳት አንድነቱን ማጠናከር እንዳለበት ማሳስቧል በ1960ዎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግል ጀምሩ ኢትዮጵያውያን 3 ዋና ዋና ጥያቄዎች እንደሚጋሩ ያስታውሱት ኃላፊው ከፊውዳል የመሬት ሪት ጋር ተያይዞ መሬት ላራሹ የማንነት ጥያቄዎች ማለትም በቋንቋ የመማር የመዳኘት የመስራት ባህልን የማሳደግ እንዲሁም የዲሞክራሲ ጥያቄዎች እንደሆኑ ተናግሯል ጥያቄዎቹ የኦሮሞ ህዝብ በየወቅቱ ያነሳቸውን የታገለባቸው ብዙ ሟገ ከፈለባቸው እንደሆነ ያመላክቱ ታቶ ታዬ የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ የተለየ ጥያቄ የለውም ኖሮትም ማወቅም እንዳለው አድርጎ የሚያቀርቡ ኃይሎች ይህንን የሚያደርጉት ህዝብ ለማደናገር ነው ብለዋል ዞሮ ዞሮ የመሬት ጥያቄው የማንነት ጥያቄዎቹም በተሟላ መልኩ ሊመለሱ አልቻሉም ያሉት ታፊው ምክንያቱ ደግሞ የዲሞክራሲ ጥያቄ ባለመመለሱ ነው ሲሉ ነው የገለጹት የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ሁሉም ዜጎች ከሕግ በታች ሆነው ለሕግና ለሕግ ብቻ በመታመን ፍላጎታቸው ማንጸባረቅ መቻል ነበረባቸው ይሕግል ሊሆን አልቻለም ሲሉ ተናግሯል የመሬት ጥያቄው መልስ ያገኘ ቢመስልም ተመልሶ መሬት የህዝብ ነው የሚለውን መረፍ በመጠቀም አንተ ኮ እንደግል መብቴ ለህም በማለት አርሶ አደሩን ያላግባብና ያለበቂ ካሳ ማፈናቀል አንዳንድ ደግሞ በግድ በጉልበት የተፈጸሙ ግፎችም እንደነበሩ አስተዋሰዋል የሰባዊ መብቶች የዲሞክራሲ ሲመብቶች ህገ መንግስቱ ቢያረጋግጥም ማክበር ላይ የከፋው ስንነት ነበረው የተዘረጋው የፌደራሊዝም ማዋቀርም ከስምባሻገር ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር አልቻሉም ከላይ ክልል ነው ይባላሉ በውስጥ መስመር ግን አቅም ያለው የፈለገውን ሲያደርጋል ነበርን ብለዋል ሰው መግረፍና ማንገላታት ህገ መንግስቱ ይከለክላል ዜጎች እኩል መሆናቸውን ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 25 ያረጋግጣል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ለአንዳንዶች የተሻለ ድል ለሌሎች ደግሞ የከፋ ግፍ ሲፈጸምባቸው እንደነበር ማንንም ያውቃል በማለትም ማከለዋል የግድያ መፈጸም ያለ ጥፋት ስርና መኮላሸት እንደነበር በማስተዋወስም ይህንን ማንንም ሊክድ አይችልም ያሉት አቶ ታየ ነጻነት እንዲኖር ህገ መንግስቱ ይከበር ብለ ስትጠይቅ ደግሞ በአሸባሪና ተፈርጅ የምትከሰስበት ሁኔታ የቅርብ ጊዜ ተዝታ ነው ብሏል አሁን ትልቁ ለውጥ የዲሞክራሲ ነው ስለ ነጻነትና ሰባዊ መብት ሲከራከሩ የነበሩ በዚያ ምክንያት የታሰሩ ዜጎች ተፈቷል በፖለቲካ ምክንያት የተሰደዱ ዜጎች ፖለቲከኛና የፖለቲካ ድርጅቶች አንዳንዶቹ ለ50 አመት አገራቸው መርገጥ ያልቻሉ ወደና ታገራቸው ተመልሷል ሲሉም ተናግሯል በተያዘ ማቶ ታየ በማህበረሰብ ሰርገጻቸው ላይ ሰሞነኛውን የትግራይ ወጣቶች ተቃውሞን አስመልክቶ አስተያይታቸውን አስፈሯል የትግራይ ወጣቶች ወክታዊ ተቃውሞና የሸገር ፌደራሊስቶቹ ማስነጠስ የሚለረስ ያዘው ያቶ ታየ ጽሁፍ ለውጥ እንደመጣ ወያኔ ከሸገር ሸሽቶ መቃለ ተደብቋል ለብነቱንና ኢሳባዊነቱ ለመደበቅ በትግራይ ህዝብ ስም ተሸፈኗል ብለዋል ትግራይ ላይ መሽጎ ለውጡን ለመቀልበስ ብዙ ደግሟል ፌደራሊዝሙን መደገፍ በሚል ራሳቸው አስቸኳይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ተደጋፊ ደጋፊዎች ሰብስቦ ቀልቧል ያሉት አቶ ታየ ህዋሃት ወንድማማሽ ሰቦች ለማባላት ተማሪዎች እንዳጋጨ የሃይማኖት ጦርነት ለማስነሳት ብዙ እንደጣረና ለዚህ ሁሉ የወንጀል ስራ ደግሞ የትግራይ ክልልን በጀት እንደተጠቀመ ነው ያሰፈሩት የክልሉ ጊዜና ገንዘብ በለማት ሳይሆን በጥፋት ላይ ባክኗል የትግራይ ህዝብ በተለይ ወጣቱ ህይወቱን የሚለውጥ ተግባር ሲተበክ ተግስቶ አልቋል የፕሮፖጋንዳ ከበሮ መጀጀ ብሎታል ሲሉ ማከሏል ለውጥ ተፈጥሯዊ መሆኑን ሳይንስ እንደሚገልጽ አንስተው አሁን ወያኔ በድሜን በአስተሳሰብም አርጅቷል የፈጠራ ወሪውም ሰማያትዋል ለብነቱንና ግፈኝነቱን ለመደበቅ የደረቦ ካባም ተቀዷል የትግራይ ህዝብ ትክክለኛ ማንነቱን በደንብ አውቋል በመጨረሻም የፌክ ፌደራሊስቶቹ ጌታ ወይም ጓድ ወያኔ በህزب ተቃውሞ ማያዣ መጨበጫ አጥቷል ብለዋል ሸገር ላይ የፌደራሊስቶች ዝምታ ጥያቄ ፈጥሯል ያሉት አላፊው የዩሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በባህሪው ተቃውሞ ለመዘገብ ይፈጥን እንደነበር አስተውሰው ወያኔ ላይ የተነሳውን ተቃውሞ ግን በዝምታ አልፎታል ሲሉ ገልጿል ይህ በሁለት ምክንያቶች እንደሆነ በተንታኞች ተገልጿል ያሉት ሲሆን አንደኛው ምክንያት ብሎ ያስቀመጡት ወያኔ ፌደራሊስት 
ሳይሎችን ከጽንሳ ሐሳቡ ጀምሮ ብዙ ደግፈዋል ይሁለታ በርካቶችን ሻብበዋል የሚለው ሁለተኛው ደግሞ የፌደራሊስቶቹ አስኳል በወጣቶች ተቃውሞ መናጥ እና ወይምንን ከባር ስጋት ላይ ጥሏል አይናቸውና ጆሯቸው ስራ ያቆሙ ስለዚህ መስላል በሚል አስፈራውታል ለማንኛውም ለውጥ ይሻላል በማለትም ጭም መንግስት በደም ቢዶሎ በታገቱ ተማሪዎች ዙሪያ ያደረሰበት መረጃ በቅርቡ ለህزبይ ፋ እንደሚያደርግ ገለጸ ታግተው የነበሩ የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አጠቃላይ ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ በቅርቡ ለህزبይ ፋ እንደሚደረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት አስተውቋል በደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ግጭት መከሰቱን ተከትሎ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመሄድ ላይ የነበሩ ተማሪዎች መታገታቸው ይታወሳል እነዚህን ተማሪዎች ያሉበትን ሁኔታ የሚገመግም በፌደራል ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ግብራኤል ተቋቁሞ እየሰራ እንደሚገኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሰክሬታሪያት አላፊ አቶ ንጉሱ ጥላውን ከአሃዱ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግሯል ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ ነው ነው ያሉት አላፊው ጉዳዩን አስመልክቶ ለህብረተሰቡ መረጃውን ደረጃ በደረጃ መስጠት በሚገባ መልኩ ለመስጠት ቃል በንገባም ሁኔታው ውስብስብ በመሆኑ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ብለዋል በኢካ ኮተቤ ሆስፒታል የኮሮና ቫይረስ ታማሚ እናት ከኮቪድ ነጻ የሆነ ጻን ተገላግላለች ተብሏል የኮሮና ቫይረስ በሽታ በላብራቶሪ ምርመራ ተገኝቶባት በኢካ ኮተቤ ሆስፒታል የለይቶ ህክምና ማቆያ ውስጥ ከተተለ የተደረገላት የምትገኝ የ34 አመት እናት ግንቦት 14 ቀን 2012 አመት ተመረት 3.1 ኪሎግራም የሚመዝን ወንድ ልጅ ከመሽቱ 12 ሰዓት ላይ በቀዶ ህክምና በሰላም ተገላግላለች ከህፃኑ በተወሰደው አሙና በተከሄደው የላብራቶሪ ምርመራ ቫይረሱ እንደሌለበት ማረጋጋት የተቻለ ሲሆን እናቱም በጽን ህክምና ክፍል ከተተለ እየተደረገላት ይገኛል ኮቪድ 19 ያለማችንን ህዝብ እድሜ ጾታ ሀብትና የውቀት ደረጃ ሳይለይ የጎዳ ባለበትና ዓለም በጭንቀት በተሞላችበት በዚህ ወቅት እንዲህ አይነት መልካም ዜና መስማት ተስፋ ይሰጣል ይላል የጤና ሚኒስቴር በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው ጽሁፍ የቀዶ ህክምናውም በተሳካው ሁኔታ ላከናወኑት የህክምና ቡድን አባላት ካጠገባቸው ሳይለዩ የህክምና ከተተለ የሚያደርጉላቸው እንዲሁም በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ከጎናቸው ለነበሩና በሃገራችን በቆ ራጥነት ያገለገሉ ለሚገኙ የሁሉም የህክምና ባለሙያዎችና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችም መስጋና አቀርባል የኮቪድ 19 በሽታ በርገዝና ወቅት ከናት ወደ ልጅ እንደሚተላለፍ ለማወቅ የተደረጉ ብዙ ጥናቶች ባይኖሩም እስካሁን ባለው መረጃ ግን ከናት ወደ ልጅ መተላለፍ እድሉ በጣም አነስተኛ ነው ነገር ግን አንድ አንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተወሰኑ ህፃናት ላይ መች እንደሆነ ባይታወቅም ማለትም በርገዝና ወቅት ወይም በመጥቅ ወይም ከመጥ በኋላ እንደሆነ እርግጠኛ ባይኮንም ለህፃናት ወተደረገው የላብራቶሪ ምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ያሳያሉ ምንም እንኳን በርግዝና እና በወሊድ ወቅት ከእናቱ ደልጅ መተላለፍ እድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም ከወሊድ በኋላ በጡት ማጥባትና ዘወትር በሚኖር ንክኪ ቫይረሱ የመተላለፍ እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራል እነዚህም ጥንቃቄዎች ጡት ከማጥባት ወይ ማንኛውም ንክኪ ከማድረግ በፊትና በኋላ እጅ በሳሙናና በውሃ መታጠብ ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ የሚኖርበትን ክፍል በቂ አየር እንዲኖረውና እንዲናፈስ ማድረግ ለክትባት የሚኖራቸውን ቀጠሮ በአግባቡ መከታተል በቂ የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙ ማድረግ የተለያዩ ተዎችን መልክትን ማወቀና የህፃናትን ጤና ማስተዋል እንደሆነ ይተከሰው የጤና ሚኒስትር በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ባስተላልፈው መልእክት እናቶች በርግዝና ወቅት ይህንን ወረሽ ለመከላከል ይረዳ ዘንድ የመከላከያ መንገዶችን አጥብቀው መተግበር የተመጣጠነ ምግብ መመገብ በቂ ረፍትን መውሰድ የርግዝና ከተተል ማድረግ እንዲሁም በጤና ተቋማት መውለድ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተቀሶ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጣቸውን ምክርም በአግባቡ እንዲተገብሩ አሳስቧል የትግራይ መንግስት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በክልሉ ህዝብና መንግስት ላይ የተቀነባበረ ሲራ እየተሰራ ነው ማለትሁን ህዋሃት በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ለጥፏል ለዚህ ሲራ ተባብረዋል ያላቸውን የመንግስትና የግል ሚዲያዎችንም ዘርዝሯል ከመጋረጃ በስተጀርባ በተፈበረከ ሀሰተኛ የበሬ ወለደ ወሬ የሚደናገር حزب ፈጽሞ አይኖርም በሚል የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያቀረበው ቅሬታ እንደሚከተለው ይነበባል ባለፉት ሁለት አመታት የተቀነባበረ ሀሰተኛ ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቶ በማሰራጨት ትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ ሲሰነዘር የነበረው በህርታ ቆርጥቃት አገርሽቶበት ትላንት ግንቦት 16 2012 ዓ.ም ተመረት በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል በብልጽግና ፓርቲ ፌስቡክ ፔጅ በአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ፌስቡክ ፔጅ በአማራ በገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ከግል ሚዲያዎች ማለትም በኢሳት በአባይ ሚዲያ በዘሐበሻ እንዲሁም መረጃ.com እና አዲስ ፋክት በተባሉ ማህበራዊ 
የሚዲያው ታሮች የበሬ ወለደ ትርክታቸውን አሰራጅቷል እነዚህ በአንድ ሳምባ የሚተነፍሱ ሚዲያዎች በትግራይ ክልል ላይ ተለያዩ አከባቢዎች የጸጥታ መደፍረዝ መፈጠሩ ተገለጸ በተለያዩ አከባቢዎች ማለትም በሽረ እንደ ስላሴና አከባቢው እንዲሁም በዋጅራትና አከባቢው ሰላማዊ ሰልፎች ተካሄዱ ፍትመጓደል አለ ወዘተ ስለዚህ የቸገር ወደ ከፋ ደረጃ ከመሸጋገሩ በፊት የፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ጠየቁ በማለት እንዲሆንላች የሚመኙትን ቅጀት ራሳቸው ፈብርከው ሀሰተኛ የበሬ ወለደ ወሪ አሰራጅተዋል በኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት የሚተዳደሩት እነኚህ የሚበዙት ሚዲያዎች ትላንት ያሰራጩት ሀሰተኛ ወሪ ባለፉት ሁለት አመታት የፌደራል መንግስት ያስተዳደረላሉ አካልና ለነዚህ የሚዲያው ታሮች ተለቅ ራስ መታት የሆነባቸውን በትግራይ ህዝብና መንግስት ያለው እንደ ብረት የተነከረ ግንኙነት ክፍተት ይፈጥርልናል ብለው ትላንት ሀሰተኛ ወሪ ማሰራጨታቸው ካንቱ ለፋት ከመሆኑ በዘለለ ከመጋረጃ በስተጀርባ በተፈበረከ ሀሰተኛ የበሬ ወለደ ወሪ የሚደናገር ህዝብ ፈጽሞ አይኖርም ይልቁንም እነዚህ ሚዲያዎች አጎብዳጅ ባህሪ ፍንትው አድርጎ በማሳየት እርቃናቸውን ያስቀረቀለት ውስጥ መግባታቸው ነው በመሆኑም ባሁን ወቅት በትግራይ ክልል በየትኛው ማከባቢ የተካሄደ ሰላማዊ ሰልፍ ሆነ የተፈጠረ የሰላም መደፍረስና ግርግር ፈጽሞ ያልተሰማና መሬት ላይ የሌለ ለመሆኑን ለወዳጅም ለጣላት ማሳወቅ እንደ ያለ ነው ነታው ምሄ ነው ስለዚህ ሀሰተኛ ወሪ በማስተራጨት የተጠመዱት እነዚህ ሚዲያዎች በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በሄር በሄር ሰዎችና ህዝቦች ላይ በየለቱ ያሳዩት ያሉት ንቀትና ቦልት እንዲሁም በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ የሰነዘሩ ያሉት በሄር ተኮር ጥቃት አደብ እንዲገዙ የኢትዮጵያ ብሮካስ ባለስልጣንም ግንቦት 16 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከላይ ስማቸው በተጠቀሱትና ለጊዜው ስማቸው ባልተጠቀሱት ሚዲያዎች የተሰራጨውን አሰተኛ የበሬ ወለደ ወሪ አጣርቶ ወጋ ያርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን ይላል የትግራይ ክልል የመንግስት ጉዳዮች ኮሙኒኬሽን ቢሮ ቅሬታ በህዋሃት ይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የሰፈረ ነው